。那些年，我与老毕登的爱恨情仇。这不是最近刚出来吗？想着出去玩两天，顺便散散心。请请问你好，未来车次的乘客，抓紧时间上车，列车即将发车。没错没错，是我的车次。啷个哩个啷，啷个哩个啷，谁家的母猪会上房？谁家的地板又是床？哎，大妈，你这怎么两个人一个坐啊？小伙子，我儿子刚手术完，没多少积蓄了，只能这样将就将就。啥呀？他肯定是装的。两个人一个坐，你好意思吗？快起来，这就是我的座，我的座就是这个。快把你儿子挪开我坐，不然一会我叫列车员了。就在这时，一位大爷骂骂咧咧走了进来。大爷，咱就是说，哪怕这是您的座。咱态度是不是可以不那么恶劣？哪来的小玩意？你有说话的权利吗？大爷，我吃过的米都比你吃过的盐都多，你还搁着教育起我来了？你别说话，再说话我非废了你！还有你，也赶紧给我起开，这是我的座！我勒个逗，我就说了一句，还没啥恶意，就给我劈头盖脸的一顿骂，这我能忍？还是忍了吧。毕竟刚出来，你没长耳朵吗？我让你起来，说话不好使，是不？非让我动手？大哥，我儿子真刚动过手术，我这也确实是这个座位，不信你看。说罢，这位阿姨就从兜里拿出了票。大哥，你看我这票都对得上？我看什么看？我管你对不对得上，这个座位就是我的。你儿子有病就上医院去，坐车干嘛来了？不好好看病。出了事，谁给你负责？要我们整个车厢给你负责吗？你这种人，我见的最多了。没事还好，一有事八竿子打不着的，都能被你拉来垫背。<笑>大爷，说归说，闹归闹，别随随便便开玩笑，有你啥事啊？老曾，你敢打我？打你怎么了？我再给你两下子。好好好，跟我这么玩是吧？老曾，你可瞧好了，你摊上事了。你摊上大事了！说罢，我直接来个托马斯三百六十度回旋，在即将落地时来了个优雅的对撞。大家快来看呐、啊！打人了，无赖老登打人了！还有没有王法？有没有法律了？谁来管管呢、啊？谁来救救我这可怜的小伙子？哼！既然打不过，那我就加入。俗话说，打不过就加入，走别人的路，让别人无路可走。什么事？哎，列车长，列车长，你可帮我评评理啊！我站得太久了，想问问这对母子能不能给我让个座？我好心喜会，没想到这个当妈的劈头盖脸给我就是一顿臭骂。还有这个小玩意，我就碰了他一下，他就嚷嚷道：“说我打他了，我打没打他，我心里还不清楚吗？我这老胳膊老腿的，你再看看他膘肥体壮的，就算是十个我也不行啊！”我勒个逗，恶人先告状，他还有理了。列车长，你先瞅瞅我脸上这两个大印，再做定夺。你说说经过吧。就是这样了，列车长，他他胡说，这就是我的座，他脸上是自己摔的，那你的是站票，人家的是坐票，怎么解释？我我可是抛开时间的、哎，我是一个老人，那他们是不是应该尊老？给我让个座，更何况我身上还有病，他们给我让个座，怎么了？怎么了？你就不要讲了，你这太过分了，你有困难你可以找我们，你跑进车厢骂人家母子。人家小伙子好言相劝，你还动手打他，看给这小玩意打的，以后不好讨老婆了。可是可是，别可是了，赶紧联系家人，下一站会有警察把你带走。小伙子，你到时候也跟着一起，到时候让他带你去医院检查一下。最后，老登的家人带我去医院，给我来了一个全套的检查，顺带还给了我几千块的精神损失费。什么？你问我老登呢？叔叔问完话就给他拘留了。现在有没有出来，我也不知道。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒，啷个哩个啷，啷个哩个啷。谁家的母猪会上房？谁家的地板又是床？这一次我又成了全民公敌。几年前，我住在一所回迁小区里，回迁小区就是几个村子拆迁，然后统一安置的回迁房。这种房子好处是租金便宜。但是邻居普遍年龄比较大，因为年轻人大多拿着拆迁款去买更好的商品房了，而且他们普遍都有排外心理，这样一来我一个租户就显得有点尴尬了。所以一直以来我都是夹着尾巴做人，见面主动打招呼是好，避免跟邻居发生摩擦。但是最近我实在受不了了，因为他们组建了一支西洋红舞蹈团，每天早上五点半和晚上六点半。
都准时在我窗外的小空地集合跳广场舞。你能想象吗？做了半宿动画，刚睡两三个小时，就被外边亢奋的音响声吵醒了。我认为，在早上，不管什么音乐，对我来说都是死亡摇滚。每个音符都像一把铁锤一样重重砸在我头上，让我头痛欲裂，逃无可逃。有一天，我实在受不了了，去找他的理论。大爷大妈，我求你们了，能不能换个地方跳啊？实在是太影响我休息了。小伙子，年纪轻轻的，可不能这么懒啊！要都像你这样，还怎么建设国家？对呀、啊，我们是在自己家楼下跳舞，你管得着吗？受不了你搬走啊！就是就是，自己懒还怪别人了。你这种人一辈子也没出息。你看我儿子。一天晚上，二狗来找我，金条，走，大哥带你去玩狼人杀。算了，出去一趟太麻烦，路上的时间我还不如睡一觉呢。我最近总是休息不好，动画做的质量也差，点赞量明显下滑，我感觉我的粉丝都不爱我了。我话还没说完，窗外的高音喇叭又开始了，大爷大妈，你集结完毕。卧槽，他们怎么在你窗外跳广场舞？这么吵，你还怎么做动画？没办法，小区外边有广场，他们不去，就认准我窗外了。晚上还好，最可怕的是早上，我觉得我都快精神崩溃了。去找他们谈呢？找了没用的，这栋楼除了我，都在外边。我只要说一个不字，就成全民公敌了。二狗沉思了一下，金条，你要知道，即使在坚固的堡垒，都挡不住来自内部的瓦解。我操，二狗，脑子越来越好使了。一句话突然就点醒了我，一旦有了解决问题的思路，方法就是水到渠成的事。第二天，我来到小区的小药店。这药店老板也是小区里的，而且跟大爷大妈们都很熟，说他是整个社区的地下情报站，一点也不为过。小伙子，要点啥？大姐，我最近休息不好，怎么办？现在的年轻人都熬夜，这样可不行啊！大姐，不是我想熬，是我的邻居，每天早上五点半就在我窗外跳广场舞，我被折磨的不行了。不过我也不能说啥，毕竟老年人的晚年幸福也很重要。哎呀，你看我这嘴！大姐，我可啥都没说啊！这大姐听见我这话，俩眼都要放光了，一副心领神会的表情。在他们的信息范畴里，能念到点家长里短就是很过瘾的事情了。今天我直接给他提供了花边新闻，这简直就是炸雷一样的情报啊！我估计他现在脑海里已经开始添油加醋，准备向外广播了。我知道事情已经成功了一半，然后我又来到了小区的象棋角，这里有好多大爷每天来下象棋，我找机会把刚才的话又婉转地说了出去，没想到大爷们象棋都不下了，一个个都讨论起来，有的说其实我早就知道五楼老张跟那谁好了，也有说你们知道的都晚多了，那谁他俩年轻时候就好着，有一次我在公交车上都看见他俩了，都没眼看。剧情好像比我想象的要顺利，看他们说的有鼻子有眼的，我都不知道是真是假了。但是有一点很明显，就是夕阳红舞蹈团的成员越来越少，最后终于炒摊子了。还是那句话，即使在坚固的堡垒，都挡不住内部的瓦解。我可以很文明，同时我也可以很下作，就看我面对的是什么样的人了。你觉得我这么处理有毛病吗？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。剧情纯属虚构，不要对号入座。我们这片有一光棍，自称丧坤，三十多了，一天啥也不干，每天就是跟几个狐朋狗友吃吃喝喝，没钱了就去学校门口堵小朋友，要不然就去路边摊问卖菜大妈收摊位费。你问为啥欺负的都是老人和孩子？因为正常人他不敢惹，人渣一个就是社会的毒瘤。不过俗话说，天欲使其灭亡，必先让其疯狂。就在前几天，丧坤跟几个朋友在一家烧烤店吃饭。在朋友面前，他想证明自己很勇，但是旁边没有老人孩子，男的他又打不过。正在纠结的他，突然看到了旁边几位小姐姐。丧坤虽然胆小，但他可不傻。他先确定这几位小姐姐没有带男性朋友之后，就喝了一大口啤酒，毕竟酒壮总人胆嘛。然后转身向小姐姐走去。丧坤光棍多年，哪会搭讪啊？直接就把手搭在了小姐姐肩膀上，然后说了一句极其下流的话。小姐姐哪见过这样的神经病，赶紧打开了丧坤的手。丧坤一看，竟然被拒绝，这也太丢面子了。几个女的都搞不定，这让朋友怎么看我？出来混，要的就是个脸。于是丧坤就想用发飙来掩盖自己的尴尬。刚这样一想，他突然就感觉火气蹭就上来了，拿起啤酒瓶就砸向了小姐姐。可怜几位小姐姐出来吃个饭，竟然碰上这样的人渣。这时丧坤朋友一看动手了
，而且自己这边人多，肯定不会吃亏，于是就一哄而上，开始对着几位女生往死里打。我不知道丧坤他们属什么，但是人绝对干不出这事。这几个大男人越打越上瘾，他们发现原来自己的战斗力这么强，周边的人都被自己的霸气震慑住了。此时，他们心里感到无比的自豪。丧坤感觉饭店里地方太小，已经不够自己施展技能了，于是又把那位小姐姐拖到了外面，想让大街上的所有人都看看我们团伙是多么的牛逼。整个施暴过程长达五分钟，期间不但无人劝阻，甚至还不断有人参与进去，好像不打两下就不够朋友一样。我很疑惑，这个城市怎么这么奇葩？在2022年的今天，又是扫黑除恶的当下，发生暴力事件就已经够严重了。更何况，这还是几个大男人当众在街头围殴几名弱女子，而且手段极其残忍。这不是伤人，这是行凶，是对社会底线的挑衅。从古至今，男人打女人都是令人不齿的行为。但是丧坤他们不但无礼在先，还对几位女生下死手。我觉得用禽兽形容他们。都贬低了“禽兽”两个字。目前几位女生还在医院救治，具体伤情还没发布。警方也在几个小时之内将丧坤几人全部缉拿。说一点我的猜想，纯属口嗨，不要对号入座。由于此案件影响极其恶劣，而且丧坤的行为在主观上是有致人死亡的故意性，而且手段特别残忍，光这一点就足以判十年。而且我认为丧坤的行为已经涉嫌残害妇女。最高法已经颁布，残害妇女儿童最高可判处死刑。在此强烈建议，能把丧坤按残害妇女罪顶格判处，杀一儆百。这样的恶魔永远也不要出现在人间了。而且他们被定为黑恶势力是肯定的了。之前那些蝇营狗苟也都会审出来，所有罪行从重处理。而且黑恶势力要异地关押，不能减刑，所以他们在里边也不会有好果子吃。打女人这种行为在里边是最受鄙视的。天天洗马桶是肯定了，说不定还会受到一些大哥的特殊照顾，而且当地的相关治安部门也会被问责。你觉得他们会放过丧坤吗？有人说他们也许会花钱找人平视，拜托醒醒吧！这件事这么严重，你觉得谁敢？耶稣来了也不好使。任何一个民族对女性和儿童的保护是衡量这个社会文明程度的重要标准，因为女性是养育人类的母亲，儿童是人类繁衍的未来。对女性和儿童施暴的人。是最懦弱、最无耻的。最后，希望几位小姐姐能够早日康复，并且尽快走出心理阴影。相信阳光总会照亮每一片阴霾。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么